ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்களா அப்போ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னோடய ஆல் டைம் ஃபேவரேட் சந்தவை சேவைன்னு கூட சொல்லுவாங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சந்தவை செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசியை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இது வந்து நார்மலாக நம்ம குக் பண்ணுற ரைஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இட்லி அரிசி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து உளுந்து வெந்தயம் எதுவுமே போடாமல் நல்லா இட்லி மாவு பக்கத்துக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாவில் நீங்கள் உப்பு எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம் நம்ம நார்மலாக இட்லிலாம் எப்படி வேக வைப்போமோ அந்த மாதிரி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த இட்லியெல்லாம் இது வந்து நம்ம நார்மல் இட்லி மாதிரி சாஃப்டாக இருக்காது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம உளுந்து வெந்தயம் எதுவுமே போடலை அதனால் இட்லி வந்து நல்லா சூடாக இருக்கிறப்பவே இது வந்து சந்தக மரத்தில் சேர்த்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆரிட்டா நம்ம பிழியறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சூடாக இருக்கிறப்பவே இது எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சு வச்சுடுங்க இது எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சு ஒரு பெரிய தட்டில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா ஆற விட்டுடுங்க அப்போ தான் வந்து இது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வரும் கடை நல்லா சூடானதும் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் கடுகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பை சேர்த்திக்கலாம் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு நாலு பூவில் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இதெல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தக்காளி ஃப்ளேவர் பிடிக்கலன்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எலுமிச்சம் பழ சாறு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த செய்தியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேவை சேர்த்துனதுக்கப்புறம் கரண்டி வச்சு ரொம்ப கலரணும்னா இது ரொம்ப உடஞ்சி போயிடும் அதனால் மெதுவாக கலருங்க இல்லைன்னா தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு அதில் கையில் கூட நல்லா கலந்து விடலாம் அப்போ வந்து இது வந்து நல்லா உடையாமல் இருக்கும்
உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட தக்காளி சந்தவை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காவை துருவி ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தேங்காய் பாலை வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காய் பாலில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இதை காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சந்தவையை தேங்காய் பாலோட வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான நம்ம ரெண்டு விதமாக சந்தவை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் மறக்காமல் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள